Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Marhaban bikum ila markazi ad-da'wati lid-darasat al-Qur'aniya. Ma'ahad da'wa Qur'aniya kalbi nilayathirkku ungale varaverikkirom. Indru nam paarka irukkira puthagam pudhiya puthagam as-sarf as-sarf Alif, Lam, Saad, Ra, Fa. As-Sarf. As-Sarf, Enrum, Sallallam. At-Tasrif, Enrum, Sallallam. Alif, Lam, Ta, Saad, Ra, Ya, Fa. At-Tasrif. So, As-Sarf, Enralum, At-Tasrif, Enralum, Oray, Arthadithan, Kurikum. Angalatil, Adirikku, Morphology, Enru, Kurikirarikal. Pura, Vadiva, Eel. Itu, Oray, Wadiwa ilakkan nama kami cullalam. Ia perlu itu Tamil lani ilakkan nama yang apa ilakkan nama mereka itu. Adik pon itu wadiwa ilakkan nama kami cullalam. Over Arab warte hal kuri pah wenai curkal. Adai adu daya root verbaliran de. Adu daya mula adarat liran de. Nama yawa arre tense galak ke matu de. Kalan galak ke adik kondo cullu de. Kadang tak kalam, negel kalam, barang kalam. Past tense Present, Future. So, இதை பற்றிதான் நாம் இந்த பாடத்திலே முழு கவனத்தோடு படிக்கப் போகிறோம். அரப்பு முழியுடைய ஒரு specialty, ஒரு Future என்று கெட்டீர்கள் நான் மற்றம் முழியில்ல இல்லாது ஒரு ஆழ்ந்த ஒரு கவனம் இந்த வினைச் சொருக்கலை எவ்வாரு அதனுடைய மூலாதாரத்தில் இருந்து தாரணமாக சாப்பிடுதல் என்ற வினையின் பக்கம் நாம் மாத்தி செல்கின்றம் அல்லவா இதுக்குத்தான் பயர் சர்ப் சர்ப் என்றால் மாத்துதல் நடத்தும் To change அதை மாற்றி அமைத்தல் மூல பொருள் இருந்து அதை கடந்த காலத்திருக்கும் தர்க்காலத்திருக்கும் அதை பொண்டு வருங்காலத்திருக்கும் மாற்றி அம்மைக்கு கூடிய அந்த ஒரு வினைக்குத்தான இந்த சர்ப் என்ற ஒரு கலையை தெளிவாக நிதானம்மாக படித்து விட்டு இருந்து சொன்னால் குர்ஆனும் சுன்னாவையும் நாம் விளங்குதிருக்கு முகும் எலிதாகி விடும் குர்ஆன் அல்லா சுபஹானு வதால என்ன இடங்கள் எப்படில்லாம் சொல்லுகின்றானோ உதாரணமாக நீங்க பார்க்கலாம் இன்னல்லதீன ஆமனு வ அமீரு ஸ்வாலிஹாத் குர்ஆன் அதிகமாக வரக்கூடிய வார்த்தைகள் இன்னல்லதீன ஆமனு வ அமீரு ஸ்வாலிஹாத் இன்டீ நிச்சயமாக தோஸ் who believed those who did the good deeds yaar nambikiyara la rikirar hulo yaar salihan amal sehinda ar hulo inda Allah ta'ala kuru pidu kiraan adu baati inna and the word or the and the bayan baad amanu amilu illami vinay chulda adu karanda gala thoda ya meskulain oda ya anpal oda ya panmai oda ya oru padarkei charanda oru vartya harikiradu inna da adu Talas utara mari cerita orang le, abdi negi ada niya. Insya Allah, nama di, orang le, pada tulip, pelik pom, ialah huwa hari rukum. Yang awe, entah satu kalvi, pelik pudi rukum unba hum. Adi nama kita ialah huwa nadi, ialah dana nadi, entar urusan ni lalu bohum bolade. Adi ulu anggudu kudaiya, satu vibe puni erivan, nama kita valang heran. Allah taala, ialah huwa ikhtar atom orang lekuk, yang aku insya Allah. Ipa ini buku kula pomo, ini buku le, atai pada tulip abdi niya. As salihatu al kulliyatu al Islamiya. Islamic College, As-Saliha, apa yang kita lakukan? College, adu anda, apa yang dilakukan? Ini adalah satu workshop mana yang kita lakukan? Grammar lah. Adu orang yang satu suruh kemana sila data sahaja, nama soft copy lah kita cari. Kita lihat ini, na, anda As-Saliha, apa yang kita lakukan? Kunci art lah yang kita lakukan. Ini apa yang kita lakukan? Sana, silsilah tu, wajah tu, tatkwir al maharat lah, kau biarkan potong pangan kita. Aduh, anda orang percaya, lah. Aduh, nama baru kami ni terus nama siapa, lah. Ia dalam arti, arti soltra. Lah, moli udah ya, orang almi, walau tu kalau dengar kuriya, orang workshop udah ya, orang thodar, butta hanggal, ini adalah orang. Bitarik, abdi nusun, na, aduh date, entah date lana dengar kide, patam bodu patter, entah itu patam bodu lana dengar kide. So, aduh udah ya, orang, pada waktu nama kita, arma mana orang ke, projen mana orang kena, lah, dah cerita orang. Padu aga, arab moli pergi kuriya orang kel. Zanjani, Ajnasi, Mizan, abang ini rambut itu adalah dengan niye, pakala. Kuri pakah, Tamilah itu cerita alim perendah hei, Allah Ma Abdullah, Bakawi, 
ரஹிமுல்லா அவர்களுடைய ஒரு புதல்வரும் இப்போ நம்மளுடைய மதரசாலை இங்கே இப்போ சேர்ந்துருக்கிறாங்க ஸோ சித்தியங்குட்டை சேர்ந்தவர்கள் அவரிடத்தில் அந்த புக்கு இருக்குது நீங்கள் அந்த புக்கு கூட ஆர்டர் பண்ணி கூட வாங்கிக்கிறலாம் இன்ஷா இல்லை அதில் என்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டா கூட நம்ம உங்களுக்கு ஆர்டர் பண்ணி கொடுப்போம் இதுவே எனஃப் உங்களுக்கு இன்னும் அதிகம் மார்க்கள் படிக்க வேணும் சொன்னால் அந்த புத்தகம் வாங்கி வச்சுக்கிட்டா சிறப்பாக இருக்கும் இன்ஷா இல்லை ஸோ அந்த புத்தகம் உங்கள் இருக்கிற பகுதியில் கிடைச்சாலும் சரி அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க மீசான்னு சொல்லுவாங்க அதில் வந்து இப்போ மூணு புத்தகமே இருக்குது அது குத்துப் சலாசான்னு சொல்லுவாங்க சலாசத்து குத்துப்னு சொல்லுவாங்க மூணு புத்தகம்னு சொல்லி ஸோ இன்ஷா இல்லை நீங்கள் என்ன செய்யுங்க அந்த புத்தகத்தை வாங்குறதுக்குள்ள முயற்சியை பண்ணுங்கள் இன்ஷா இல்லை அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் இந்த புத்தகம் இப்போ நம்ம சிலபஸில் போட்டிருக்கிறதே மோர் தன் எனஃப் தான் இன்ஷா இல்லை ஓகே இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா ஃப ஆல என்ன போட்டிருக்கு பாருங்கள் ஃப அல ஃப ஐன் லாம் போட்டிருக்கு ஃப அல ஃப அலனா என்ன அர்த்தம் ஹீ டிட் அப்படின்னு அர்த்தம் அவன் செய்தான் இப்போ ஒரு வினை சொல்லு இப்போ நல்லா தெரியுது வந்து கடந்த காலத்தில் நிகழ்ந்த ஒரு வினையை குறிக்கிறது பொதுவாக அவங்களுக்கு அரபு மொழியில் இல்லை எல்லா மொழியிலையும் சரி மூன்று முக்கியமான அம்சங்களுக்கும் நான் என்ன சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த பேசிக் எலமெண்ட் த்ரீ ஃபீச்சர்ஸ் அதில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்பர் ஒன் நவுன் நம்பர் டூ வேப் மூணாவது பார்ட்டிக்கல் இல்லைங்களா அதாவது வினை சொல் அதே போன்று பெயர் சொல் இடைச்சொல் இந்த மூன்று விஷயங்களும் இருக்கும் அது அரபியில் வந்து வினை சொல்லுக்கு ஃபேல்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி வந்து இடைச்சொல்லுக்கு ஹர்ஃப்னு சொல்லுவாங்க அதே போல் வந்து உங்களுக்கு இஸ்முக்கு வந்து நவுன்னு சொல்லுவாங்க இப்படி மூன்று விதமாக இருக்குது ஸோ இந்த ஃப அல அப்படிங்கிறது வந்து நவுனை சேர்ந்தது வினைச்சொல்லை சேர்ந்தது இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது முதல் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபேலில் மூன்று விதமான நிலைகள் இருக்கின்றன முதலாவது ஹாயிபுன் பாருங்கள் ஹைனு ஒரு அலிஃபு அப்புறம் ஹம்சா அப்புறம் அப்பா எப்படி படிக்கணும் எதை ஹா இபுன் ஹா இபுன் ஹா இபுன் அப்படின்னா என்ன படற்கைன்னு தமிழில் சொல்லுவோம் ஆங்கிலத்தில் தேர்ட் பர்சன்னு சொல்லுவோம் மூன்றாம் நிலை அடுத்து இரண்டாம் நிலை பார்த்திங்கன்னா முஹா தபுன் முஹா தபுன் முஹா தபுன் அப்படின்னா என்ன முஹா தபுன்னா முஹா தபுன்னா செகண்ட் பர்சன் முன்னிலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து மூணாவது இருக்கக்கூடியது முத்தக்கல்லி முன் முத்தக்கல்லி முன் முத்தக்கல்லி முன் அப்படின்னா என்ன ஃபஸ்ட் பர்சன் தன்னிலை ஸோ எந்த மொழியை எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி இந்த மூன்று அம்சங்கள் கண்டிப்பாக இருக்கும் அது வந்து ஒரு டென்ஸ் ஒரு காலத்தை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறதா என்று சொன்னால் அந்த காலத்தை நீங்கள் கடந்த காலமாகவோ நிகழ்காலமாகவோ வருங்காலமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஆனால் அதில் மூன்று முக்கியமான நிலைகள் இருக்கும் முதலாவது ஹாய் புன் அதாவது படர்க்கை மூன்றாவது மனிதன் முகா தபுன் முன்னிலை முன்னில் இருப்பவர் முத்தக்கல்லி முன் பேசுபவர் உதாரணமாக நீங்கள் நானும் பேசுகிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ பேசக்கூடிய என்னிடத்திலிருந்து வரக்கூடிய வார்த்தைகள் தன்னிலை என்று சொல்லுவோம் ஃபஸ்ட் பர்சன் இல்லையா நான் நாங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது அதற்கு பெயர் முத்தக்கல்லிம் என்று சொல்லுவோம் யாரிடத்தில் பேசுகிறேன் உங்கள்கிட்ட பேசுகிறேன் அப்போ உங்களுக்கு பேர் முகா தபுன் டு ஹூம் அட்ரஸ்ட் யார் நம் யாரிடத்தில் நாம் பேசுகின்றோமோ அப்போ முன்னிலைன்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு முகா தபுன் முன்னிலை செகண்ட் பர்சன்னு சொல்லுவோம் மூன்றாவது யாரை பற்றி பேசுவோம் நீங்கள் நானும் மட்டும் பேச மாட்டோம் மூணாவது ஒரு விஷயத்தை பேசுவோம் வியாபாரத்தை பற்றி பேசுவோம் அல்லது மூணாம் நம்பரை பற்றி பேசுவோம் இல்லைங்களா அதுக்கு பேர் தான் அஹா இபோன் படர்க்கை அப்போ நானும் நீங்களும் சேர்ந்து மூன்றாம் நம்பரை பேசுகிறோம் ஸோ இந்த மூன்றாம் நம்பர் தான் ஹாய் பொன் இரண்டாம் நம்பர் தான் முகாத்த பொன் முதலாம் நம்பர் தான் முத்தக்கல்லி பொன் இதை மூன்றை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடிக்கடி நான் என்ன செய்ய மாட்டேன் நம்ம தேர்ட் பர்சன் செகண்ட் பர்சன் ஃபஸ்ட் பர்சன் சொல்ல மாட்டேன் படர்க்கை முன்னிலை தன்னிலைன்னு சொல்ல மாட்டேன் படற்கைன்னு சொன்னாவே நீங்கள் இது காயிபுன்னு சொன்னாவே நீங்கள் படற்கை தேர்ட் பர்சன் புரிஞ்சுக்கணும் முகாத்தபுன்னு சொன்னால் செகண்ட் பர்சன் முன்னிலைன்னு புரிஞ்சுக்கிறணும் புரியுதுங்களா முத்தக்கல்லிம் அப்படின்னு சொன்னால் தன்னிலை ஃபஸ்ட் பர்சன் புரிஞ்சுக்கிறணும் புரியுதுங்களா காயிபுன் தேர்ட் பர்சன் முகாத்தபுன் செகண்ட் பர்சன் முத்தக்கல்லிம் ஃபஸ்ட் பர்சன் காயிபுன் படற்கை முகாத்தபுன் முன்னிலை முத்தக்கல்லிமன் தன்னிலை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்கும் அதில் முதக்கருண் முதக்கருண் மீம் தால் காஃப் ரா முதக்கருண் முதக்கருண்னா என்ன ஆண் பால் ஃபெமினைன் சாரி மெஸ்குலைன்னு சொல்லுவோம் அடுத்து பாருங்கள் மு அன் நசுன் மு அன் நசுன் மீம் ஹம்சா நூன்சா இப்போ எல்லோரும் கேள்வி கேட்கலாம் மீமுக்கு அடுத்து வாவில் இருக்குது உஸ்தாத் எப்படி நீங்கள் இதை வந்து ஹம்சான்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு முன்னாடி படத்தில் சொல்லியிருக்கிறேன் ஹம்சாங்கிற வார்த்தையும் அலிஃபுக்கும் வித்தியாசம் இல்லை அதை வித்தியாசப்படுத்துறதுனால தான் த தமிழகத்திலையும
எழுத்துக்கள் அரபு மொழின்னு சொல்லிடுறாங்க இந்த அலிஃப்லாம்ன்றத சேர்த்து கொண்டு போய் என்ன செஞ்சிட்றாங்க அவங்க அலிஃப் வேறு ஹம்சா வேறுன்னு பிரிச்சிட்றாங்க ஆனால் அரபு மொழி இருபத்தெட்டு எழுத்து தான் இருக்குது ஹருஃபுல் அப்ஜதுன்னு சொல்லக்கூடியது ஹருஃபுல் ஹிஜாயான்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ இந்த ஹம்சா இருக்குது அது மூணு ஹர்ஃபுகளில் வரும் மூணு மூன்று லெட்டர்ஸில் எழுத்துக்களில் வரும் அது வாவுலையும் வரும் அலிஃப்லையும் வரும் யாலையும் வரும் நல்லா கவனிச்சிங்களா ஆனால் அதை வந்து வாவு வந்து வாவு மேலே வந்துச்சுன்னா வாவுன்னு உச்சரிக்க மாட்டோம் ஊன்னு தான் உச்சரிப்போம் வூன்னு உச்சரிக்க மாட்டோம் யால வந்தால் யூனு உச்சரிக்க மாட்டோம் மாறாக ஊன்னு தான் உச்சரிப்போம் அதே போல் அலிஃப்ல வந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதே அர்த்தம் தான் அலிஃப் ஹம்சாவும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் இல்லை ஸோ மு அன் நசுன் அப்படின்னா பெண் பாலுக்கு சொல்கிறது இது வந்து ஃபெமினைன் ஓகே இப்போ மெஸ்குலைன் ஃபெமினைன் ஆண் பால் பெண் பால் தான் வந்து முதக்கரும் மன்னசு இது வந்து நம்ம முக்கியமாக இங்கே பார்க்க வேண்டிய விஷயம் ஓகே இப்போ உதாரணம் உள்ளே போயிடுவோம் ஹாயிபுக்கு உதாரணம் பாருங்கள் படற்கை மூன்றாவது நபர் முதக்கருக்கு உதாரணம் ஹுவ அவன் ஒரு ஆண் ஹுமா அந்த இரண்டு நபர்கள் ஹும் அந்த பல நபர்கள் ஹுவ ஹி ஹுமா தே டு ஹும் தே புரியுதுங்களா ஹுவ அந்த ஒருவர் ஹுமா அந்த இருவர் ஹும் அந்த பலர் அரபு மொழியில் எல்லா மொழியிலையுமே வந்து சிங்குலர் ப்ளூரல் மட்டும்தான் இருக்கும் ஒருமை பன்மை அரபு மொழியில் தான் டுவல் அப்படிங்கிற இருமை என்பதும் இருக்கிறது ஒருமை இருமை பன்மை ஸோ ஹுவாங்கிறது ஒருமை ஹுமாங்கிறது இருமை ஹும்ங்கிறது பன்மை ஸோ இந்த மூன்று விஷயங்களும் நம்ம இங்கே பார்க்கணும் ஸோ இது மூன்றுமே முதக்கருண் எதில் வருங்க முதக்கருண் ஆண்பாலில் வரும் சரி அப்போ அவன் அந்த இரண்டு ஆண்கள் அந்த பலர்னு சொல்கிறதுக்கு சொல்லிட்டோம் அப்போ அந்த ஒரு பெண் அந்த இரண்டு பெண்கள் அந்த பல பெண்களுக்கு எப்படி அரபியில் சொல்கிறது அதுதான் வந்து நம்ம படிக்க போகிறோம் படுத்து ஹிய ஹுமா ஹுன்ன ஹிய அவள் ஒரு பெண் ஹுமா அந்த இரண்டு பெண்கள் ஹுன்ன அந்த பல பெண்கள் நல்லா கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹுவாக்கும் ஹியாக்கும் கொஞ்சம் ஸ்லைட் டிஃப்ரெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆண் பாலுக்கு பெண் பாலுக்கும் வாவ் இருக்கும் ஆண் பாலுக்கு பெண் பாலுக்கு யா இருக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கிறலாம் அதேமாதிரி இருமையில் ரெண்டுமே ஒன்று தான் அங்கேயும் ஹுமா தான் இங்கேயும் ஹுமா தான் பன்மையில் பார்த்திங்கன்னா நூன் வச்சுருக்கிறது மொன்னஸு மீன் வச்சுருக்கிறது முதக்கர் அதுக்கு நான் உங்களுக்கு சுருக்கமாக உங்களுக்கு ஆண் பாலையும் பெண் பாலும் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு ஷார்ட் மெத்தட் சொல்லித்தர்றேன் முதக்கருண் அப்படின்னு பார்த்தோம் பார்த்திங்களா இந்த முதக்கருன்ற வார்த்தை ஆண் பாலை குறிக்குது இல்லையா இதோடைய மீம் வந்து கடைசி ஹும் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னு சொன்னால் அது முதக்கரை குறிக்குதுன்னு அர்த்தம் இந்த மீம் இந்த ஹுமில் பாருங்கள் மீம் எதை குறிக்குது முதக்கர் ஆண் பாலே குறிக்குது ஹுன்ன அப்படி பார்த்திங்கன்னா அதில் வர நூன் இருக்கே அது மொஅன்னசுன் மு அன்னசுன் அப்படின்ற வார்த்தையில் பெண் பால்ன்ற வார்த்தையில் நூன் வருது பார்த்திங்களா அது வந்து இங்கே சேர்த்துட்டோம்னா பெண் பாலே குறிக்கும் இது வந்து சு சுருக்கமாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறலாம் ஹயர் இது வந்து நம்ம பார்த்தது இப்போ ஹாயிபுன் மூன்றாம் நிலையில் உள்ள படற்கையை தான் பார்த்தோம் தேர்ட் பர்சன் இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது முஹாதபுன் முஹாதபுன் அதாவது இரண்டாம் நிலை முன்னிலையை பற்றி நம்ம படிக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம அவன் அவள் பார்த்துட்டோம் அப்போ நீ நீங்கள் பார்க்கணும் இல்லைங்களா அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ அது பாருங்கள் அந்த இப்போ அந்த முதக்கரை ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் ஆண் பால் பார்க்க போகிறோம் அந்த அந்த என்ன அர்த்தம் நீ ஒரு ஆண் அன் துமா நீங்கள் இரு ஆண்கள் அன் தும் நீங்கள் பல ஆண்கள் புரியுதுங்களா யூ யூ ஆல் ஆமாம் யூ டு யூ ஆல் ஓகே இப்போ அந்த அன் துமா அன் தும் நீ ஒரு ஆண் அன் துமா நீங்கள் இரு ஆண்கள் அன் தும் நீங்கள் பல ஆண்கள் இது முதக்கரில் பார்த்துட்டோம் இப்போ அடுத்து மொன்னஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நல்லா பாருங்கள் கொஞ்சம் அப்படியே ஸ்க்ரோல் பண்ணணும்னு ஓடி போயிடுச்சு ஆ ஓகே இப்போ முதக்கரை நம்ம பார்த்தோம் இப்போ மொன்னஸில் பார்க்க போகிறோம் அன் தி அன் தி அன் தின்னு நீ ஒரு பெண் அன் துமா நீங்கள் இரு பெண்கள் அன் துன்ன நீங்கள் பல பெண்கள் ஸோ இப்போ செகண்ட் பர்சன் மொன்னஸு பார்த்திங்கன்னா முகாத்தபில் முகாத்தபில் முதக்கர் பார்த்துட்டோம் இப்போ மொன்னஸ் பார்க்குறோம் அன் தி நீ ஒரு பெண் அன் துமா நீங்கள் இரு பெண்கள் அன் துன்ன நீங்கள் பல பெண்கள் இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் அங்கே ஹும்பில் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்த மாதிரி தான் எப்படி இது ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அன் தும் அப்படின்னா அந்த அது வரைக்கும் காமனாக இருக்குது இல்லையா ஒரு மீம் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா முதக்கருடைய மீம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து ஆண் பாலை குறிக்கும் அதே இது அன் துன்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன வந்துடுது உங்களுக்கு அன் துன்ன 
ஆட்டோமேட்டிக்காக நூல் வந்துடுது ஸோ இந்த நூல் எதை குறிக்குது மோன்னஸை குறிக்குது மோன்னஸை குறிக்குது ஸோ அந்துன்ன நீங்கள் பல பெண்கள் இப்போ கடைசி இருக்கிறது என்னங்க இப்போ ரெண்டு நிலையை பார்த்துட்டோம் காய் பார்த்துட்டோம் முகாத்தை பார்த்துட்டோம் தேர்ட் பர்சன் பார்த்துட்டோம் அதே போல் வந்து செகண்ட் பர்சன் பார்த்துட்டோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபஸ்ட் பர்சன் முத்தக்கல்லி முன் முத்த கல்லி முன் தன்னிலையை இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுலேயும் முதக்கர் மோன்னஸு ரெண்டுமே வந்து இருக்குது ஆனால் வந்து அதை பிரித்து அறிய முடியாது இப்போ நான் அப்படிங்கிறத எந்த மொழிலையும் வந்து பெண்ணுக்கும் ஆணுக்கும் தனியாக பிரித்து சொல்ல முடியாது இல்லையா அரபிலே அப்படி தான் ஆனால் நஹ்னு ஆனால் நான் குரான் எல்லாம் சொல்கிறான் அனல்லா உள்ளது இல்லா இல்லாக இல்லாகும் நான் தான் அந்த இறைவன் அப்படிங்கிறான் இல்லா ஆனால் அப்படிங்கிற வார்த்தை பார்த்துருப்பீங்க ஆனால் ரப்புக்கும் ஃபாபுதினி ஆனால் ரப்புக்கும் இல்லை ஆலா நான் தான் சிறந்த ஒரு ரிச்சகன்னு சொல்லி ஃப்ரௌன் சொன்ன பார்த்திங்களா அந்த அனன்ற வார்த்தை வரும் ஓகே நஹ்னு நஹ்னு அப்படின்னா வி நாங்கள் ஆனால் நான் நஹ்னு நாங்கள் நஹ்னு ஹலக்கனாக்கும் குரானில் பல இடங்களில் நஹ்னு பயன்படுத்தப்படுது ஸோ இதுக்கு மேலே நம்ம அரபு மொழி படிக்கிறதுனால குரான் ஓதும்போது இந்த வார்த்தைகளை நம்ம கொஞ்சம் சிந்தித்து ஓதும்போது அல்லாஹ் தாலா நமக்கு ததப்புர்னு சொல்லக்கூடிய சிந்தித்து ஓதக்கூடிய நன்மையும் தர்றான் சுபகான் அல்லா சரிங்களா ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தது மூணு முக்கியமான விஷயத்தை பார்த்துருக்கோம் அதை கொஞ்சம் ரீகால் பண்ணுறேன் காயிபுன்னு பார்த்தோம் அதான் வந்து படற்கை காயிபுன் தேர்ட் பர்சன் அடுத்து செகண்ட் பர்சன் பார்த்தோம் முகாத்தபுன் முன்னிலை முகாத்தபுன் முன்னிலை மூன்றாவது முத்தக்கல்லி முன் முத்தக்கல்லி முன் முதல் நிலை ஃபஸ்ட் பர்சன் தன்னிலை எல்லாத்துலேயுமே ரெண்டு ரெண்டு இருக்குது முதக்கர் இருக்குது மான்னஸ் இருக்குது இப்போ காயிபில் வந்து முதக்கர் பார்ப்போம் ஹுவ அந்த ஒருவன் ஹுமா அந்த இருவர் ஹும் அந்த பலர் அதில் வந்து இன்னொரு பாட்டு இருக்குது மான்னஸ் இருக்குது ஸோ மான்னஸ் என்பது ஹிய அந்த ஒரு பெண் ஹுமா அந்த இரு பெண்கள் ஹுன்ன அந்த பல பெண்கள் அதே மாதிரி முகாத்தபில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் முன்னிலையில் செகண்ட் பர்சன் முதக்கர் பாருங்கள் அன் த நீ ஒரு ஆண் அன் துமா நீங்கள் இரு ஆண்கள் அன் தும் நீங்கள் பல ஆண்கள் ஸோ இந்த மூன்று நிலைகள் இருக்கும் அதே போல் தான் மோன்னஸில் அன் தீ அங்கே தே போட்டால் மு முதக்கர் தீ போட்டால் மோன்னஸ் முதக்கர்னா அன் பால் மோன்னஸ்னா பெண் பால் ஸோ அன் தீனா பெண் பால் அன் துமா இந்த அன் துமா பாருங்கள் இருமை எல்லாமே பெரும்பாலும் ஒன்றா தான் இருக்கும் ஹுமா ஹுமா அன் துமா அன் துமா அதில் எந்த டிஃப்ரெண்டேஷன் கிடையாது வேறுபட்டு க இருக்காது பன்மேல ஒரு மேலே மட்டும்தான் வேறுபடும் அன் துண்ண நீங்கள் பல பெண்கள் ஓகே இப்போ அடுத்து முத்தக்கல்லியம் பார்த்திங்கன்னா அன நஹ்னு அனன்னா நஹ்னு நாங்கள் இதில் வந்து அரபியில் சிங்குலர் ப்ளூரலுக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சிங்குலருக்கு வந்து அரபியில் முஃப் ரதுன்னு சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்க முஃப் ரதுன் முஃப் ரதுன் மீம் ஃபா ரா தால் மீம் ஃபா ரா தால் முஃப் ரதுன் அப்படின்னா சிங்குலர் ஒரு மை இருமைக்கு என்ன அரபியில் சொல்லுவாங்க தஸ் நீ யத்துன் தஸ் நீ யத்துன் தா சா நோன் யா தா மர்பூத்தா மு மூடப்பட்ட தா கவர்டு தா ஸோ தஸ்னியான்னு சொல்லுவாங்க தஸ்னியா அப்படின்னா இருமைக்கு சொல்லுவாங்க மூன்றாவது ஜம் உன் ஜம் உன் ஜீம் மீம் ஐன் ஜம் உன் அப்படின்னா பன்மை ப்ளூரலாக குறிக்கும் ஸோ இதற்கு மேலே நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய முஸ்தலஹாத்துகள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கலை சொற்கள் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வேறுபடும் இப்போ புதிய வார்த்தை நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் முஸ்தலஹாத்துன்னு வார்த்தை சொல்லியிருக்கிறேன் முஸ்தலஹாத்துனா என்ன கலை சொற்கள் டெர்மினாலஜிக்கல் வேர்ட்ஸ் ஸோ நான் அடுத்தடுத்து நம்ம காயிப்னு சொல்லிட்டு போவேன் அது வந்து மூன்றாம் நிலையை குறிக்கும் முகாத்தப்னு சொல்லுவேன் இரண்டாம் நிலை குறிக்கும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு முத்தக்கல்லி முன் முதல் நிலையை குறிக்கும் அதே போன்று முஃப்ரதுன்னு சொல்லுவேன் ஒருமேனு சொல்ல மாட்டேன் அதே போல் தசனியான்னு சொல்லுவேன் இருமேன்னு சொல்ல மாட்டேன் அடுத்து ஜம்முன்னு சொல்லுவேன் பன்மேனு சொல்ல மாட்டேன் ஸோ இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதை நீங்கள் விளங்கிக்கிட்டீங்கன்னா அந்த கான்செப்டில் ஹுவ ஹுமா ஹும் ஹிய ஹுமா ஹுன்ன அந்த அந்துமா அந்தும் அந்தி அந்துமா அந்துன்னு அனன் ஆகணும் இதை இந்த பதினாலு வார்த்தைகளை நல்லா மனப்படம் பண்ணிக்கிறீங்க கீழே இருந்து மேலே போனாலும் சரி மேலே இருந்து கீழே வந்தாலும் சரி இந்த பதினாலு வார்த்தைகளை நீங்கள் மனப்படம் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா இதை பேஸ் பண்ணி தான் அடுத்து நம்ம வெறுப்புக்கு போக போகிறோம் ஸோ இந்த வெறுப்புக்கு நான் லைட்டாக இப்போ நான் தொட்டு வச்சிட்றேன் சார் அடுத்து பா பாடங்களில் எனக்கு கொஞ்சம் ஆழமாகவே படிப்போம் உங்களுக்கு கஷ்டமாகிடக்கூடாது உதாரணமாக நிறைய வெறுப்பு ஃபார்ம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கத ப டு ரோட் எழுதி நான் மத்த டு ஸ்ட்ரெச் நீட்டி நான் ஆல டு சே சொன்னான் ப அ வித்தான் த அ அலைத்தான் ரமா எரிந்தான் இப்போ இதெல்லாம் வந்து வெர்பு இந்த வெர்புடைய ஃபார்மேட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து ஃப அல அப்படின்னு வரும் இந்த வெர்பு எல்லாமே பாருங்கள் ஃப ஐன் லாம் 
அதாவது அரபு மொழியுடைய வினைச்சொல் பார்த்திங்கன்னா மூன்று எழுத்துக்களை கொண்டு ஆரம்பிக்கும் மூன்று எழுத்துக்களை கொண்டு ஆரம்பித்து அதிகபட்சமாக உங்களுக்கு எழுத்துக்கள் சென்று கொண்டே இருக்கும் நானுக்கும் நாளுக்கும் அதிகமாக அதனால தான் அரபில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சுலாசி முஜர்ரத் சுலாசி மசீது ஃபி ருபாய் முஜர்ரத் ருபாய் மசீது ஃபி என்று சொல்வார்கள் இப்போ நம்ம சொன்னால் நீங்கள் குழம்பிடுவீங்க பிறகு நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இந்த மூன்று எழுத்துக்களுடைய வினைச்சொல் ஃபா அப்படிங்கிறது ஃபா களிமான்னு சொல்லுவோம் முதல் எழுத்துக்கு ஐன் நடு எழுத்துக்கு ஐன் களிமான்னு சொல்லுவோம் லாம் இந்த மூன்றாவது எழுத்துக்கு லாம் களிமான்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஃப ல செய் தான் டூ டிட் அப்படிங்கிறத வார்த்தையை தான் அரபு மொழியில் பேசிக்காக வச்சுக்கிறாங்க ஸோ இதை வச்சு தான் சர்ஃபு செய்கிறாங்க சர்ஃபு செய்யணும் என்ன திருப்புகிறாங்க அதை வந்து கடந்த காலத்திலிருந்து நிகழ்காலத்திலிருந்து வருங்கால வரைக்கும் கொண்டு போகிறாங்க ஸோ அப்படி திருப்புறதுக்கு தான் இந்த சர்ஃப் இந்த திருப்பும் கலை அப்படிங்கிற இந்த புற வடிவ இயல் அதை நம்ம படிக்க போ படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ ஸோ இந்த ஃபார்மேட் ஃபுல்லாகவே ஃபல ஃபலன்னு வரும் பாருங்கள் மத்த கத்தப கால ப அ த அ ரமா இந்த ஃபார்மேட்டில் என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குது ஃபலன்ற ஃபார்மேட் அப்போ ஏன் ஃபலன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ வேறு மாதிரி வருமான்ட ஆமாம் எப்போதுமே அரபு மொழியுடைய கடந்த கால வினை இருக்குது பார்த்திங்களா பாஸ்ட் டென்ஸுக்கு அரபியில் என்ன சொல்லுவாங்க அதுக்கு அல் ஃப அல்லு அல் மாபி அப்படிமோ என்ன சொல்லுவாங்க அரபியில் அல் ஃப அல்லு அல் மாபி அல் ஃப அல்லுன்னா என்ன வார்த்தை இருக்குது அதில் அலிஃப் லாம் இருக்குது ஃபா இருக்குது ஐன் இருக்குது லாம் இருக்குது அதை அல் ஃப அல்லு அது அல் ஃபி அல்லுன்னு சொல்லுவாங்க ஃபாவுக்கு ஃபத்தாகவும் கொடுக்கலாம் கசராகவும் கொடுக்கலாம் ஓகே அல் மாபி அலிஃப் லாம் மீம் அலிஃப் வாது யா அல் மாபி அல் ஃப அலுல் மாதி அப்படின்னா கடந்த காலம் நடத்தோம் ஸோ ஃபல் மாதி இருக்கிறது அவருடைய ஃபா களிமாவும் லாம் களிமாவும் மாறாது மாறாக அதனுடைய ஐன் களிமா மட்டும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் உதாரணமாக ஃப அல அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபார்மேட்டு ஃப இல அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபார்மேட்டு ஃப உல அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபார்மேட் ஸோ ஐன் களிமா ஃபத்தகம் வரும் கசராக வரும் தம்மாக வரும் ஸோ எப்படி வந்தாலும் சரி அது கடந்த காலத்தை குறிக்கக்கூடிய ஒரு வினைச்சொல் ஸோ அந்த ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்குது நீங்கள் கொஞ்சம் பொறுமையாக டேங் கிடைக்கும்போது பாருங்கள் இந்த ஹுவா அப்படிங்கிறது தான் கத்தப அந்த ஒரு ஆண் எழுதினான் ஹுமா அப்படிங்கிறது பாருங்கள் கத்தபா அந்த இரண்டு ஆண்கள் எழுதினார்கள் ஹும் அப்படிங்கிறது கத்தபு அந்த பல ஆண்கள் எழுதினார்கள் நீங்கள் இதை அப்படியே மேட்ச் பண்ணிட்டே வரணும் அந்த ஹாயிபு முதக்கரு மோன்னஸு அதே மாதிரி முகாத்தபு முதக்கரு மோன்னஸு அதே மாதிரி முத்தக்கல்லி முதக்கரு மோன்னஸ் இது அப்படியே நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் மேட்ச் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம ஹாய்புடைய முதக்கரை நம்ம பார்த்தோம் இப்போ ஹாய்புடைய மோனஸ் பார்க்க போகிறோம் ஹிய கத்தபத் அந்த ஒரு பெண் எழுதினால் ஹுமா கத்தபத்தா அந்த இரண்டு பெண்கள் எழுதினார்கள் ஹுன்ன கத்தபன அந்த பல பெண்கள் எழுதினார்கள் அந்த கத்தபுத்த நீ ஒரு ஆண் எழுதினாய் நீ ஒரு ஆண் எழுதினாய் இப்போ பாருங்கள் இந்த வினைச்சொலுக்குள்ளே எல்லாமே அந்தன் இருக்குது ஹுன்னன் இருக்குது இது ஃபுல்லாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பிரணோன்னு சொல்லுவோம் ஆங்கிலத்தில் பிரதிப்பயர் சொல்லுன்னு சொல்லுவோம் அரபியில் வந்து தமீர்னு சொல்லுவோம் இப்போ நீங்கள் பா படித்தது எல்லாமே தமீர் ஹுவா ஹுமா அதில் வந்து அந்த ஆனால் நகுன வரைக்கும் எல்லாமே என்ன சொல்லுவாங்க அரபியில் தமீர்னு சொல்லுவாங்க தமீர் தமீர் தமீர்னா வாது மீம் யா ரா தமீருன் தமீருன் அப்படின்னா பிரதிப்பயர் சொல்லுக்கு சொல்லுவாங்க பிரணோனுக்கு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த எல்லா வினைச்சொலுக்குள்ளேயும் தோண்டி பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்த மறைஞ்சிருக்கும் இந்த பிரதிப்பயர் சொற்கள் ஓகே இப்போ நம்ம பார்ப்போம் செகண்ட் பர்சன் முன்னிலையில் வந்து முதக்கர் பார்ப்போம் அன் த கத்தபுத்த நீ ஒரு ஆண் எழுதினாய் அன் துமா கத்தப் துமா நீங்கள் இரு ஆண்கள் எழுதினீர்கள் அன் தும் கத்தபு தும் நீங்கள் பல ஆண்கள் எழுதினீர்கள் இப்போ நம்ம ஹாய்புடைய முதக்கர் மோனஸ் பார்த்தோம் இப்போ முகாத்தப் அதாவது முன்னிலை செகண்ட் பர்சனுடைய மெஸ்குலைன் ஃபெமினின் ஆண்பால் பெண்பாலை பார்க்க போகிறோம் அதில் வந்து நம்ம ஆண்பால் பார்த்து முடிச்சுன்னு பெண்பால் பார்க்க போகிறோம் அன் தி கத்தபு தி அன் தி கத்தப் தி நீ ஒரு பெண் எழுதினாய் அன் துமா கத்தப் துமா நீங்கள் இரு பெண்கள் எழுதினீர்கள் அன் துண்ண கத்தப் துண்ண நீங்கள் பல பெண்கள் எழுதினீர்கள் அன கத்தப் து நான் ஒரு ஆண் எழுதினேன் நஹ்னோ கத்தபுனா நாங்கள் பல ஆண்கள் எழுதினோம் இப்போ நீங்கள் கேள்வி கேட்கலாம் இது ஒவ்வொரு இந்த தமீரையும் சொல்லி சொல்லி தான் இந்த வினைச்சொல் எழுதணுமானா தேவையில்லை உங்களுக்கு சொ புரிஞ்சுக்கிறதுக்காண்டி எழுதுகிறோம் இதை மட்டுமே ஒருத்தர் வந்து சொன்னார்னா கத்தபான்னு சொன்னார்னா உள்ளே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹுவா இருக்கும் கத்தபான்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ள ஹுமா இருக்கும் ஸோ ஹுவா கத்தப ஹுமா கத்தபான்னு சொல்ல தேவையில்லை உங்களுக்கு இங்கே பிகினர்ஸ்ன்றனால உங்களுக்கு விளக்கிறதுக்காண்டி நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இப்படியே நீங்க
வடிவங்கள் இந்த ஃபார்மேட்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா கதபலேருந்து ஆரம்பித்து கதப கதபா கதபு கதபத் கதபதா கதபன கதப்த கதப்துமா கதப்தும் கதப்தி கதப்துமா கதப்துன்ன கதப்து கதப்னா அப்படிங்கிற இந்த பதினாலு வார்த்தைகளை நீங்கள் ஃபுல்லாக மனநம் செய்து கொள்ளுங்கள் மனநம் செய்து கொண்டால் மிக எளி எளிய ஒரு முறையில் நீங்கள் படித்து கொள்ளலாம் இது ஒரு வாய்ப்பாடு மாதிரி தான் ஒரு டேபிள் மாதிரி தான் சரிங்களா இன்ஷால்லா நல்தகி பி அத்துருசி அல் காதிமதி இன்ஷா அல்லாஹ் வரக்கூடிய பாடங்களில் நாம் சந்திப்போம் இதில் ஏதாவது ஐயங்களோ கேள்விகளோ இருந்தால் தாராளமாக நீங்கள் தனிப்பட்டவர்கள் வந்து கேட்கலாம் இதற்குரிய இன்ஷால்லா கூகுள் ஃபார்மை நான் உங்களுக்கு பின்னாடி அனுப்பி வைக்கிறேன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ